Shiku e zëruar për shëndetje mirë se erdo të në emisionin e përjafshëm diplomatiku, sot kemi dëftuar ambasadorin e Austrijës në Shqipëri, Zotin Tomas Shnell. Zotin ambasador, falimin diri që një pranishëm në programin ton. Êshtë kënajqësi. Zotin ambasador, si shikoni mardhënjet mes Shqipëris dhe Austrijës? Ju në keni shumë ko që ndodhe një në vendin ton. Relatively new, I came with my wife after the posting in Chicago in November last year. So it's now one year, it's a first possibility to assess. Jam relativisht një ambasador i ri në Shqipëri. Kam ardhur me bashkëshorten time në Shqipëri në nëntor të vitit kaluar. Ta shmë është bërë një vit që ndodhëm në vendin tuaj. Êshtë mundësia e parë për të vlerësuar jo vetë mardhënje dy palqe, por dhe zhvillimet brënda këti vendi, por sigurisht që do flasim për këtë më vonë. Sa i përket mardhënjeve mes dy vendeve tona, mund të them betem që ato janë të shkëllqyëra. Kjo për arsye të ndryshme. Egziston dimensioni historik. Austria, ose më sakt per Andoria Austro-Hungareze, kontribuaj në themelimin e Shqipëris në vitin 1912 dhe njojen e vendit në vitin 1913. Egziston kjo aspekt dhe në të gjitha kontaktet e mija me zyrtarët e ndryshëm, mësoj se njerëzit nuk e harrojnë këtë. Edhe pas 102 vitesh, egziston një ndjesi e veçant. Një ndjesi mirë njohje je për vendin tim, sepse për gjatë gjithë historis kemi që në kratë Shqipëris dhe popullit Shqiptar. Kjo është dimensioni historik, por mardhënje të bazojnë gjithmonë në zhvillimet aktuale, sigurisht. Austria është një nga avokatët më të rëndësishëm të Shqipëris në ambicjen e saj për të bërantare e bashkimit e Europian. Kujtojmë që Ministri Juni Ashtëm ka iniciuar një letër me 16 vendet të tjera të bashkimit e Europian për të lobuar për statusin kandidat të Shqipëris në qërëshor të vitit kaluar dhe rezulte me sukses si që dim të gjithë. Aspekti i tret janë mardhënjet ekonomike. Austria është investitori i tretë më i mafë sa i përket investitorve të huaj në Shqipëri. Por më duhet të pranoj se ka ende hapsir për përmirësime, veçanërisht kur bëhet fjalë për shkëmbime trektare mes dy vendeve tona. Por ndoshta mund të plasim më vonë për mardhënjet ekonomike mes Austriz dhe Shqipëris. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, si një vend me kulturë, si që shojim neve të nëton, është e rëndësishme që të sjedim në Shqipëri, artist austriak. Por gjithashtu përpichemi të prezentojmë shqiptarët me artistët kontemporan në mënyrë të sukseshme. Pra dhe gjitha këto i bëjnë mardhënje tona shumë speciale dhe vërtet të shkëllqyëra. Zotë i ambasador, Shqipëria është një vetë kandidat për në bashkimin e Europian, cili është opinioni juaj për zhvillimet e fundit politiket e sociale në vendin ton si dhe perspektiven e hapjes të negociatave për antarësim. Si që dini, ne kemi qënë në favor të dhënje së statusit të vendit kandidat. Ne kuptuam se momenti kishtë ardhur me të vërtet që Shqipëria të merte statusin e vendit kandidat. E kam vizituar këtë vend të isa herë në vitin 2002 dhe në vitin 2003, kur kam që një emruar në Bruxelles në bashkimin e Europian, dhe progresi që është arritur gjatë kësaj periude, ka qënë i jersa konshëm. Pra, kjo është status i vendit kandidat, por sfida të vazhdueshme egzistojnë për para, Ato janë nënvizuar qartësisht nga Komisioni Europian dhe nga elementet më të rëndësishëm në fushën e reformave janë gjyqësori. Krimi një gjyqësori komplet të pavarur dhe reforma e administratës publike që duhet depolitizuar, duke u bazuar më shumë në bimeritën. Êshtë një fakti pa më hueshëm, se sa më shumë i afrohemi bashkimit e Europian, aqë më shumë vendi vihet në në vëzhgim. 
Prandaj, ne shpresojmë dhe unë jam i bindur që përpjeket për reformat të sëshkuarës do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Nuk do tjeta që rëndësishëm a pati kohor, apo se kur do të ndërmeret hapi i radhës, por do tjepet rëndësi kualitetit të procesit. Mendoj se kjo është i ashtë zakonisht e rëndësishme. Përsa i përket bojkotit të opozitës në parlament? I have to tell you that considering the challenges, as I said, which are in front of us, Më dojtë ju them se duke patur parasysh sfidat që si që thash i kemi për para, Shqipria ka nevoj për dialog konstruktiv dhe gjithë përfshirja në proces është shumë e rëndësishme. Këtu bëjt fjalë për të gjithë palët. Jo vetëm për partit politike, por edhe për shoqërin civile. Të gjithë duhet të punoni për të bashkuar të gjitha palët, të cilët janë të domës doshën për suksesin e procesit. You already mentioned, but I would like to ask you... Ju të shmoj përmendët, por unë do të doja të pyesia sërish për pozicionin e Austri sa i përket procesit të zgjerimit. A e mbështet vjena integrimin e Shqipëris. As I said, it goes without any question that we support this process, and not only for Albania... Nuk vjet asë në dyshimin më të vogël që vjena e mbështet këtë proces, dhe jo vetëm për Shqipërin. Proceset e më parshme të integrimit kanë të reguar se perspektiva i qartë e Europiane, është një lokomotiv për procesin e reformave. Duhet të mbajmë të fort të proces dhe të mbajmë premtime tona. Ndoshtë duke përshpejtuar procesin, dhe të zojmë se Rusia kërkon të rrisë ndikimi në Balkan, pak ditë më parë dhe kancelarja Merkel është preju shqetsimin e saj për ndikimin rrisë në Balkan. Proces i integrimit për gjithësisht është proces teknikë, pra nuk mund t'i ka përcej një etapat. është me rëndësishme që të luftojmë atë që një e cilodhi e zgjerimit brënda vendeve antare. Për këta arsye duhet të bindim po pujtan që zgjerimi dhe vendet e reja antare nuk duhet të shikohen si barë, por si pasuri për të gjithë bashkimin e Europian that enlargement and new member states should not be considered as a burden, but as an enrichment for the whole European Union. I think this is a huge challenge we face within existing member states. Mendoj se kjo është një sfit shumë e madhe që egziston brenda vendeve antare të bashkimit e Europian. Njoftimi që nuk do të ketë antarësime të reja për 5 vitet e ardshme dhe më duhet a them këtë, sepse personi i cili do të meret me procesin e zgjerimit, është Austriaku Johannes Han, mendoj se kjo nuk është njoftim shqecues. Në fakt e dim se brenda 5 vitet është nuk do të ndodhë të antarësimi. Dim që Kroacis i andashur 8 vite për para se të antarësoj plëtsisht. 5 vitet e ardshme duhen përdorur në mënyrë efektive për të përgatitur hapat e ardshme në këtë proces. Zotja ambasador, vitin e ardhshëm, Austria do të mirë pres konferenca në dytë mbi Balkanin për ndimor. Sa e rëndësishëm është kjo konferenca për rajonin? është jashtë zakonisht e rëndësishme. Pyetja juaj është me vend sepse përmend aspektin rajonal. Ne mendojmë se koha e deklaratave politike, edhe pse e rëndësishme, ka përfunduar. Ajo që në nevojit e tani për para konferencës e ardhshme të muajt gusht, janë rezultatet konkrete. Një prej elementeve të rëndësishëm në këto momente është ndërveprimi. Ndërveprimi i kalon kufit komptar, dhe kjo mund të ndodhë në shumë fusha. Për shembu, në fushën e infrastrukturës, ne duhet të flasim për këto masa, duhet të flasim për një treg energjie të ndërlidur më mirë, Pra, këto janë ambicjet që ne kemi dhe janë në vëzhgimi, por edhe në nivel më modest, nevojiten kontakte me snjerëzve. Kjo është e vërtet edhe për brezin më të ri. Prandaj, duhet të nëzisim programet e shkëmbimit me zbrezave të rinjë, për të shmangur para gjukimet dhe stereotipat e vendeve të kimje. Pra, kjo duhet të jetë një pakete për gjithshme që nevojitet të kryohet, 
dhe shpresoj që kujdo tjetër rezultati në interes të të gjithë rajonit, por edhe në interes të vendeve antare existuese. Kote e fundit kemi vërrejtur tensione mes Shqipëris dhe Serbis, pas një ndeshje futboli, cili është opinioni juaj për këta. Jam i lumtur që pas asaj që ndodhi gjatë dhe pas ndeshjes, këto incidente, edhe pse të pa dëshirueshme dhe të pakënçme, nuk arritën të nëzjeri nga shinat mardhënjet mes dy vendeve. Ato janë në një rukë të mirë. Vizita e Kryeministrit e Rama në Serbi, betëm pak javë nga kjo njarje, ka të reguar se eksiston vullneti politik nga të dyja palet, si në Beograd edhe në Tiran, për t'i theluar më tek të mardhënje. Mendoj se kjo është një lajmi mirë. Pra një duhet të filojmë të njoj më mirë njëri tjetërin. Mendoj se eksiston një munges informacioni mes nesh. Ata nuk në njoj ne dhe ne nuk i njoj ma që mirë ata, edhe pse jemi ka qafër. E sakt, dhe mendoj që një vizit e një nivelit e lartë është hapi i parë, një hapë simbolik i parë pas kajtë shumë vitesh munges shkëmbimesh. Por, si që thate dhe ju, kjo vizit e nivelit e lartë duhet përkëthyër në vizitat e nivelit më praktik dhe për këtë arsye, Austria e mirë pret vizitën e cila është zhvilluar së fundi në Beograd, mes ministrave të ekonomisë dhe ministrave të jashtën të rajonit. Pra, nivelli i tili vizitave duhet vazhdoj sërish me qëdhimin që të shmangen para gjukimet mes ministrave, mes përfajsuesve politik, por edhe mes njerëzve të thjeshtë. Ministrës përfajsuesve politik, por edhe mes njerëzve të thjeshtë. Zotë i ambasador, qëfar mund të themi për investimet austriake në Shqipëri? Sa jo është se është Shqipëria për investitorët austriak? Mund të them se për gjithësisht Balkani është gjithmon një tregi rëndësishëm. Pra ju nuk e shikoni të shkëputur interesin tuaj për Balkanin? E shikojmë të gjithë rajonin si një tregë të rëndësishëm. Disa thonë që Balkani fillon në Vjenë, që në një farmasë është e vërtet. Mendojmë se ne njohim rajonin, njohim popujt, dhe kjo është një avantaj sa i përket investimeve austriake në rajon dhe për mardhënje tona ekonomike. Në Shqipëri jemi investitori tretë më i ma, por pavarësisht këti fakti, në njëherë kam përshtypjen se kjo është një tregi pas buluar për bizneset austriake, por ka një interes në rritje në të njëtë nko. Në të njëtë nko. Në të njëtë nko. Në të njëtë nko. Dhe kjo është element interesant, dhe ambasada austriake dhe komisioni unë për trektim, për balen shpesh me pyetje nga investitorët rreth shtetit ligjor, pavarësin e gjyqësorit, për klimën e biznesit në përgjithsi, dhe është e vërtet që Shqipëria ka ende shumë për të bërë në këtë trektim. Por, unë jam i bindur, se sa po të zbatoje në reformat e nevojshme, interesi i kompanive austriake do të rritet më tej, edhe pse aktualisht janë në nivel të lartë. Zotë i ambasador, kemi parë ose kemi të dzuar për biznesmen apo politikan shqiptar që jetoj në Austri, dhe në shtëpi luksoze në zonat të pasurish, a i jeto në Austria burimi në këtyre të ardurave, nga vinë para të tyre në mënyrë që të luftohet korupcioni, ose për të ndimuar dhe Shqipëri në këto drejtim. Pyeti e pak e vështirë, ana pozitive e këtyre investimeve është një provë, nëse mund të që e kështu, se Austria është tërhejtëse për investitorët e huaj, qoftë për individët edhe për kompanit. Arsyet janë të shumëta, për shembul nivelli i lartë i jetesës, nivelli i lartë i fuqisë e njeriut, paqja sociale. Në Austri vështirë të dëgjosh për greva, për shkak të bashkunimi të mirë me sindikatave dhe përfajsuesve të bizneseve, si dhe fakti që Austri është lokalizuar në mes të Europës, duke shërbyrë si një urë mes Europës juk lindore dhe Europës lindore. 
por si që thate dhe ju, egzistojnë edhe raste investime shtë cilat nuk janë të dëshirueshme në mënyrën se si ne do të donim të ishim. Dhe mund t'ju them se nëse ka arsye me bas për dyshim, atëhera autoritetet austriake së bashku me vendet e originës, i hetojnë ato në mënyrë individuale, por është e vërtet që suksesi i këtyre e timeve, gjithashtu varet nga vendet e treta, të cilat duhet të ofrojnë informacione. Por në përgjithsi për rastet që ju përmenni, është e vështirë për muaj që t'ju japë informacione të tila, sepse nuk jam i angazhuar në proceset të tila. Zotë ambasador nuk e kisha planifikuar të pyesja, por nuk mund të lëpa përmendur faktin se kote e fundit keni adoptuar një vajës të vogël në Shqipëri, që ndryshim ka si elë kjo në jetën tuaj. Që kur kemi adoptuar vajzën tonë, mardhënje tona me Shqiprin janë forcuar edhe mëtej. Mund të them vetëm që unë dhe bashkëshortja i me jemi shumë të lumëtur, me shumë fat, dhe kjo e forcon mëtej mardhënje në tonë me këtë vend. Zotë ambasador, ju falenderoj shumë që ishit i prani shumë në diplomatikus. Ju falenderoj shumë. Që gëzë dërruar, ju falenderoj shumë për vëmëndjen, në bazë që jemi jevën tjetër, vazhdoni të nashruani i sugjerime të uaja në vajqen tonë në Facebook, mirë pafshim.